问心中金世佳饰演的林毅要被针对了，他这个人还是太单纯了，专业的手术能力没得说，但平时为人处事，单纯到有时让人想笑，有时让人憋着火呀。林毅对杨桂兰的病情进行了分析，最后得出结论，最好是内外科一起上手术台最有把握。可他是不是忘了之前的燕总事件？这个时候，白吉是多么看不惯林毅啊！林毅在内科是不受待见的，他就是想着让周晓峰和自己合作，一起把手术做了拉倒。他是一点都没有考虑到周晓峰的处境啊。同时，问心中金世佳饰演的林毅依旧犯了傲慢的毛病。不可否认，他心中对心内的评价就是心内是外科的附庸，打打下手就好了。做手术的问题上，外科拥有无可争辩的主导权，他说啥就是啥，内科的人听话就好。出了事，我兜着。在宋心妍的手术上，林毅就已经体现出这一点了。问心中房子斌饰演的白吉是不能容忍的，感觉林毅是在起自己脖子上拉屎啊。燕总事件让心内，让他白吉是抬不起头的。这个时候，林毅提出了杨桂兰的治疗方案，没有实现，和他白吉通个气，他感觉很不爽，搞得像是他们内科的人是林毅的下属，赵之吉来挥之吉去似的。因此，白吉发话了：杨桂兰的手术，内科的人谁也别出头，阻挠林毅的手术计划。他要杀一杀林毅的傲气，让林毅去求他，这样自己也就有个台阶下了。这件事，白吉肯定是不对的。拿病人的病情作为筹码和林毅博弈，放在哪都说不过去。白吉的行为不是一个科室主任应有的胸襟，杀一杀林毅的傲气没问题，但不应当用这种办法。当然。杀一杀林毅的傲气也是没错的，不然的话，林毅也是真不上道啊。感觉江主任也是看出了白吉的意思，因此没有给林毅提供什么帮助，让林毅去自己解决这个麻烦。问心中金世佳饰演的林毅，还很单纯的以为，只要找周晓峰说一下，事情就搞定了。其实这一次又把周晓峰推到了风口浪尖上，燕总事件已经让周晓峰受到波及了。这一次，林毅就是心里没数，不知道自己被白吉算计针对了，只是去求周晓峰帮他做手术。周晓峰都愣了，他实在想不到自己会有思想如此简单的同事，大家都看得清楚，但没法明说的事情，他林毅就是不清楚啊。最后肯定是逼着周晓峰做手术了，白吉肯定发飙啊，以后周晓峰要有苦头吃了。燕总事件加上杨桂兰这件事。白吉以后不给周晓峰穿小鞋，那是不能的。可以说这两件事起因都是林毅，而最后手术都是成功的。可吃大亏的还是周晓峰。现在就是白吉还希望通过周晓峰搭上方竹青这条线，要是让他知道这对母子以后没什么和解的可能，他会如何对待周晓峰？他心里是有小本本的。周晓峰的功过他记得很清楚。当然。赵又廷饰演的周晓峰也应该是经过上一次崔院长的提点，开始对白吉有了另类的看法了。他不想什么事都对白吉言听计从，所以他有了自己的行为准则。杨桂兰事件只是周晓峰的一次明确表态，毕竟心内的人那个不听白主任的话呀，个个躲着林毅走，让林毅到处吃瘪，找不到和他一起上手术台的人。如果周晓峰不帮忙，林毅去找白吉服软的可能性不大。但他估计会闹到崔院长那里求，通过院领导给白吉施压。问题是这样的话，林毅和心内的恩怨就更深了，以后不指望一起合作了是吧？所以林毅还是要快点成长起来了，性子一定要改，不然他还是要吃大亏的。手术做得好，不是他在东立生存下去的唯一条件呢、啊。